Benvenuti alla rassegna stampa di mercoledì 8 febbraio 2017, in diretta alle 7.30 come tutte le mattine abbiamo la lettura dei quotidiani, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico con le edizioni di Pesaro e Urbino. E adesso cominciamo dal Santo del Giorno, cominciamo a vedere che santo è oggi. Oggi è Santa Giuseppina Bacchita. E il sole è sorto alle 7.16, tramonterà alle 17.29. Tra l'altro oggi, eh, lo ricordiamo, eh, nel 1983 o giù di lì, morì l'8 febbraio, intorno alle 8 del mattino, a Colle Valenza, anche beata, la Beata Speranza. Allora, andiamo, Madre Speranza, andiamo a vedere il tempo per la giornata di oggi. Oggi avremo un cielo nuvoloso con aumento della nuvolosità stratificata nel corso del pomeriggio, le temperature minime in diminuzione massime stazionari, eventi di brezza leggera o tesa. Per la giornata di domani, vedete il tempo peggiora, lo avevamo già annunciato nella giornata di ieri, avremo dalla tarda mattinata di domani deboli piovaschi sparsi per divenire diffusi a tutto il territorio nel pomeriggio, le temperature in minime sono in aumento e le massime stazionari, eventi nord orientali. Per venerdì ancora maltempo, Perturbazione che continuerà a insistere sulla nostra regione, porterà nevicate eh, nella parte dell'entroterra, quindi sul, sulle montagne, sull'Appennino, eh, o meglio neve e pioggia, visto e considerato che le temperature sono comunque in lieve aumento. Le precipitazioni nella giornata di venerdì saranno continue e diffuse anche a carattere di rovescio, con fenomeni in graduale esaurimento nel pomeriggio, a partire dal eh, settentrione, quindi dalla provincia di Pesa Urbino. Per quanto riguarda i prossimi giorni, il fine settimana e i giorni seguenti, l'inizio della prossima settimana, ci sarà l'alta pressione, dunque avremo cielo sereno. Allora, andiamo adesso, sereno, comunque non pioverà, eh, siamo sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino, la fotonotizia, guardate, è per questi due bambini che stanno eh, mobilitando, stanno provocando una mobilitazione generale, perché hanno perso questo cucciolo di eh, border coli eh, scomparso, decine di volontari lo cercano ovunque per riportarlo appunto ai due padroncini, si chiama Rocky, e adesso c'è questo appello che il resto del Carlino rilancia con una foto a tutta pagina. Poi finanza, sequestra villa, case e soldi. Nel mirino per evasione due grossisti di casalinghi pesaresi con società a cattolica. La città del degrado, troppe buche a Pesaro nelle strade, una raffica di incidenti. Poi la Corte dei Conti, e lo vedremo tra poco, che ha eh, preso con le mani nella marmellata un impiegato del comune infedele deve pagare 25 mila euro e poi la cronaca eh, ruba il cellulare e poi picchia chi reagisce lo chiedeva in prestito il cellulare e poi scappava un 23enne arrestato per rapina scuole ci sono le iscrizioni in questi giorni le iscrizioni per il nuovo anno scolastico alberghiero e agrario vanno fortissimo vanno a mille il Mamiani batte tutti queste sono le notizie in prima pagina sul resto del Carlino andiamo a vedere per però la pagina di Fano, perché c'è una fotografia eh, della situazione, uno studio svolto dall'Ateneo di Urbino che verrà presentato oggi dall'assessore Marco Paolini e dicevo una fotografia su, questa, su Fano, Fano che è una città ormai di quarantenni e cinquantenni che invecchia rapidamente con i ragazzi sotto i 15 anni in forte calo negli ultimi 5 anni e un crollo delle nascite del 25% tra il 2008 e il 2015. Tra l'altro in questo studio viene fuori fuori che eh, c'è eh, cioè un fattore di cambiamento molto significativo in atto, che cioè la crescita delle persone celibi e nubili e la diminuzione dei coniugati, che indica la propensione culturale marcata, soprattutto nei più giovani, a dilatare nel tempo la costituzione di nuclei familiari e a fare meno eh, ricorso ai matrimoni. Sotto invece il caso della Profilglass, l'azienda che si occupa, che produce, che lavora l'alluminio, che scende dal carro, ovvero toglie la sponsorizzazione al Carnevale di Fano e sono 20.000 euro, non sono pochi, la Presidente Gianmarioli eh, spiazzata, dice siamo spiazzati, il motivo forse è legato a Chiaruccia, Paci interpellato non risponde, anzi dice non mi fate rispondere, non rivela qual è la eh, motivazione adotta eh, dall'azienda al momento del rifiuto, ma tiene a precisare che nulla ha a che fare con il cambio di gestione dell'ente carnevalesca. Questo, dice la Gianmarioli, lo so per certo. 
Sull'aeroporto, l'aeroporto di Fano, eh, c'è un esposto adesso alla Procura, lo hanno eh, deciso i tre soci pubblici, intanto spunta una nuova accordata privata, il Comune eh, avrebbe, eh, avrebbe acquisito terreni eh, dal demanio eh, non più di un anno fa, sotto Confcommercio, frattura con il Comune, causa la Proloco che vuole far diventare ciceroni eh, i negozianti. Renzo Capecchi, incomprensibile la sortita del sindaco Seri perché taglia fuori non solo noi ma anche il suo stesso assessore eh, Cecchetelli. E poi il veglione per aiutare i bambini siriani e congolesi, l'appuntamento è per sabato al ristorante, in un ristorante di Fano. Allora andiamo adesso invece sull'altra pagina del resto del Carlino, c'è il risultato dell'autopsia sul corpo del 35enne deceduto sabato scorso nel suo bar a Sant'Orso eh, Laiking, la procura di Pesaro ha aperto un fascicolo contro ignoti per cessione di sostanze stupefacenti perché il eh, barista appunto è morto per aver assunto una sostanza, si pensa ad uno stupefacente. Poi eh, San Costanzo finisce nella rete il pusher con i capelli bianchi preso dai carabinieri con 72 eh, grammi di cocaina, un 58enne ex muratore arrestato mentre si trovava al bar. E poi a San Costanzo c'è la bomba, il problema della bomba eh, che crea chiaramente di servizi come per esempio quello dei trasporti scolastici, sabato 18 lo ricordiamo eh, c'è eh, questa ordinanza del sindaco che insomma interessa diverse persone perché eh, tutte quelle che stanno nel raggio di 600 metri dal cratere della bomba e tra l'altro come dicevo eh, nella giornata dalle 8 alle 14 ci sarà questo disinnesco di questo ordigno bellico in località La Croce e tra, eh, creerà problemi anche ai trasporti eh, scolastici. Andiamo sull'altra pagina, l'ex addetto, siamo a Fossombrone, l'ex addetto del cimitero deve pagare la Corte dei Conti gli chiede 25 mila euro, si appropriò dei tributi pagati dai cittadini, è già stato licenziato, parla Michele Chiarabille che dice presentai la denuncia in procura come era mio dovere, all'epoca era vice sindaco di Fossombrone, ma capisco chi tace, io ci ho rimesso la mia tranquillità. Otto anni di autonomia, l'impiegato condannato ha avuto mano libera dal 2005 al 2013. A Cagli invece grave silenzio sul migrante con la TBC, l'esponente politico, parla May, attacca l'Asur che ha taciuto sull'emergenza del contagio. Direi che possiamo passare adesso al eh, Corriere Adriatico, Corriere Adriatico che in prima pagina mette il tour di Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro. L'impegno è terminare il mandato, il debutto tra i negozianti di Piazza Redi, sindaco più pulizia e via i mendicanti. Eh, questa è la notizia in primo piano, mentre la fotografia è per... Vedete l'aeroporto di Fano, esposto alla finanza sulla passata gestione, perdite e fiduciarie, Fano un fortune, vuole chiarezza, l'aeroporto adesso è sotto la lente eh, di ingrandimento e soprattutto eh, i soci adesso devono decidere un po' che cosa, eh, che cosa fare. Poi la cronaca, vedete anche in primo piano il richiamo di eh, questo fatto, di questo mh, giovane 23enne marocchino che con una scusa eh, praticamente chiedeva a uno sconosciuto di prestare, se, se poteva fare una telefonata perché il suo cellulare aveva la batteria scarica, una volta che ce l'aveva in mano poi prendeva, scappava e se qualcuno provava a rincorrerlo e a, a, a raggiungerlo eh, erano anche botte. I carabinieri però hanno messo fine a, questo, eh, a questa furbata. Roma è lontana, Matteo Ricci dice non, non sto pensando ad andare a fare il, il deputato a Roma, eh, meno questuanti però poi dice e più pulizia, rassicurando un po' i cittadini che ha incontrato nel tour che è iniziato appunto Ieri, qui ci sono le fotografie e addirittura due pagine, il Corriere Adriatico dedica a questo tour del eh, sindaco che dice lasciare Pesaro, ma io sono qui, il mio impegno è finire il mandato, il punto resta il peso politico della eh, città. E poi ancora, eh, sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, l'esposto sulla passata gestione, stiamo sempre, stiamo sempre parlando dell'aeroporto eh, di Fano, i soci di Fano Fortune orientati a coinvolgere l'autorità giudiziaria, input al, a Ruggeri che è il nuovo amministratore, una verifica sul depauperamento del patrimonio e la relazione 
e le relazioni economiche eh, all'aeroporto. Eh, particolare attenzione alle intestazioni societarie estere e alla ricorrenza di certe eh, fiduciarie. Gianluca Santorelli che aveva chiesto 600 mila euro a Ferri allude a noti politici citati eh, negli atti e Drudi nel frattempo da Pesaro, eh, Drudi, il Presidente della Camera di Commercio dice noi non possiamo restare dentro la compagine societaria, non si buttino via i soldi, invece chiedono quelli del Comitato che vogliono il parco dove c'è l'aeroporto, si proceda appunto con il parco, il Comitato contro i politici per i fondi sperperati, una secca critica anche a Severi. L'INAIL, questa è una buona notizia invece per Fano, eh, concede 3 milioni per la scuola dell'infanzia, il finanziamento per Cucurano e Carrara, il Comune già, finanzia, già finanzia l'istituto elementare, il progetto a giugno già appaltati gli altri, gli altri lavori che partiranno entro, entro l'anno. E poi violenza sulle donne. Più casi, c'è maggiore informazione, venerdì in teatro il film denuncia l'amore rubato dal libro di Dacia Maraini e questa è la eh, fotografia dove da sinistra c'è eh, Gabriele Guerra e Maura eh, Gaudenzi. Eh, nella sera nelle serate, in questa serata organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano è previsto anche un dibattito con le referenti del centro, parla con noi. Poi sotto parla, eh, o meglio, Madonna Ponte non risponde Dunque niente variante nella zona dell'ex zuccherificio dove ci sono gli scheletri in cemento. L'assessore Paolini sul progetto urbanistico parla appunto dell'ex eh, zuccherificio. E adesso la pagina della Valle del Cesano, il nuovo comune eh, struttura gli uffici e il segretario verrà condiviso. Il servizio unito a Mondolfo e a San Costanzo, seggi elettorali invariati ma si eh, rinumereranno. Stiamo parlando di terre roveresche che avrà questo nuovo comune, la sede a Orciano, dove prima appunto c'era il comune di Orciano. Andiamo adesso sull'altra pagina, invece eh, accusato di spaccio e di cocaina, siamo a Monteporzio, eh, Esercente finisce in manette l'ex gestore del bar di Ponterio trovato a San Costanzo con quattro dosi. Altra droga, poi eh, i carabinieri gliel'hanno trovata in casa. Eh, I carabinieri di Marotta avevano notato uno strano movimento verso eh, l'entroterra. Bomba da disinnescare, scuola bus solo all'andata. Il 18 febbraio i genitori devono pensare al trasporto dei propri figli per il ritorno. A Senigallia, case a squillo e spacciatori, adesso li devono cacciare. Protesta chi è rimasto escluso dalla graduatoria, controlli da parte del eh, Comune. Due episodi avvenuti eh, di recente hanno di nuovo riacceso le eh, polemiche. Mamma con le bimbe sfrattata, cena solidale organizzata per venerdì 17, una raccolta di fondi, eh, un appuntamento eh, da eh, Bano. E poi eh, l'altra... Pagina di Senigallia del Corriere Adriatico, raid vandalico al ristorante dei VIP, roghi e bivacchi dentro la tartana, incendiati i menù del locale sul, sul lungomare, il titolare dice per fortuna i, do, i danni non sono eh, strutturali. A eh, Monte Roberto invece nella pagina di Iese e Chiaravalle un operaio si schiaccia una mano sotto lo sguardo dei colleghi, un avambraccio incastrato nel macchinario, shock in azienda di Pianello Vallesina. E ancora... L'ultima eh, sgasata di Zanzani, siamo di nuovo a Pesaro, il funerale del, eh, con messaggi da tutto il mondo eh, per, eh, per, questo, per Primo Zanzani che è scomparso sabato notte all'età di 94 anni, la terra dei piloti e dei motori rende omaggio dunque al mago della meccanica, tantissime persone ieri mattina, mattina al museo Benelli in via Mameli per rendere omaggio appunto a, a questo mago delle moto. Il ferretro giunto poco dopo le nove in quella installazione eh, permanente delle moto, eh, moto B da eh, lui rese gloriose è stato eh, collocato vicino alle moto da corsa a cinque eh, tiranti e quindi queste le fotografie vedete con l'immagine anche di questo mago delle moto mentre ancora era al lavoro. Eh, questa è la pagina di eh, Pesaro, l'ultima invece è quella di Urbino, eccola qua. Ersu, riforma della discordia, riesce a scontentare tutti, il consigliere regionale 5 Stelle Fabri dice un anno e mezzo per una legge confusa. Ci fermiamo qui, la rassegna stampa torna domani mattina come sempre in diretta alle 7.30, diamo un saluto e salutiamo anche tutti coloro che ci seguono 
durante le repliche, repliche che come sempre vi ricordo sono fino alle 8.30 del mattino, alle 9.10, alle 13.30 e poi on demand sul sito internet all'incirca dalle 9.00 del mattino in poi all'indirizzo occhiolanotizia.it. Stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.